Слухай, а тобі наче 20. Провенуар Форте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Стабілізаційні пункти поблизу лінії фронту не лише рятують життя та надають медичну допомогу нашим воїнам, яких евакуювали з передової. Там поранених стабілізують та відправляють на наступний етап евакуації, а також оформлюють первинну медичну карту з інформацією про проведені маніпуляції. Про роботу одного зі стаб пунктів на Донеччині у сюжеті наших колег з військового телебачення. Кульові та осколкові поранення, відірвані кінцівки та контузії. До цього стабілізаційного пункту звозять поранених з усього лиманського напрямку. Тут допомогу воїнам надає зведений медичний загін. Янголи, що рятують життя. За моєю спиною команда медиків, в руках яких життя пораненого. Боєць отримав уламкове поранення в голову. І тепер команда лікарів працює над відновленням життєдіяльності в органів та систем. На стапункт поранених доставляють з формою 100. Це таблиця, куди вносять основні дані бійця, інформацію про домедичну та першу медичну допомогу. Олексій, хірург зі стажем, розповідає про правила заповнення цієї форми. На першій стороні заповняє той, хто привіз. Другу сторону заповнюємо ми. Тобто тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги, що ми зробили. Після цього ми пишемо, куди евакуювати далі пораненого, результат нашої стабілізації, ну і хто це робив. Хірург Олександр якраз завершив операцію і стабілізував бійця. Пояснює, важливо надати домедичну допомогу до того, як хворого доставлять на стабілізаційний пункт. На 90% надана домедична допомога врятує життя. Якщо її не надавати то 90% хлопців можуть не доїхати до нас. 10% так, доїжджають, бо там не критичне поранення, ще ще раз. Якщо ж маленька навіть цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто якщо побратими або на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, що ця людина не доїде до нас. Над нормалізацією стану бійців працюють хірурги, анестезіологи, травматологи та медперсонал. Цей воїн отримав множинні вогнепально сліпі поранення ніг та переломи. Тому лікарів декілька рук працюють над усуненням кровотечі і роблять все необхідне максимально швидко та професійно. Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію серцево-судинної діяльності, діяльності серцево-судинної системи та всіх вітальних функцій, а також знечулення, знеболення при оперативних втручаннях. Біль – це відчуття свідоме. Відповідно, людина, яка спить, або коли вона непритомна, вона біль відчуває інакше. Саме тому, напевно, анестезіолог потрібен тут для того, щоб знеболити, знечулити, щоб у страждуючого було менше болю. Завдяки злагодженій роботі зведеному медзагону вдається досягти хороших показників. Вчасна та правильно надана медична допомога в рази скорочує період реабілітації бійцям майбутньому.